，你们知道吗？咱们董事会要空降一位新总裁。今天开会不就是为了这事吗？我已经很久没有看到我们新总裁了。之前那位听说是贪污了不少钱，这次又找了一个新的，估计他是出事了。这次这个新总裁来头不小，大家要小心了。谁呀、啊？这么厉害？一个女人，懂了吧？大家好，我叫冷凝，从今天开始由我担任云氏集团的总裁。散会。醒了，好久不见。我们认识吗？昨天你开会睡着了，怎么样？冷总最后没为难你吧？你跟 HR 说一下，我要辞职。不光回来了，还是带着刀回来的。老宁，那小屁孩还是那德行，既然回来了，那就收拾收拾他。还是怕你啊？我们认识吗？雷雨回来了。什么？什么雷雨？我不认识。这小屁孩，我给你演了是吧、哎？现在认识了，几年了，还是没长进。不用你管，当初是谁一走了之了无音讯，现在还关心起我来了是吧？云涛，你别激动，我们都是为你好。我没激动，我不需要关心，我有事儿，先走了。小男友，你还记得我们是怎么认识的吗？你还记得我们是怎么认识的吗？来来来，我们先干一杯。雷总点的菜不错呀。那当然了，这都是这家餐厅的特色菜，老有名了。来来来，先尝尝看。不好意思啊，各位，我有会议来晚了。冷副总，来来来，坐我这里。冷云啊，迟到了，要给大家赔个罪啊。就是啊，冷副总，就自罚一杯吧。那是应该的。冷副总真是爽快呀、啊！雷总能有你这样的得力干将，真是三生有幸。那当然了，冷副总可是我们公司有名的女强人，这是雷总教的好。好了，既然人都到齐了，那咱们开始吧。来来来。我们那个合同呢？现在我看张总对合同也没什么兴趣，那这个晚饭够吃也罢。那我钥匙呢？钥匙在包里。哎哎哎！我不是你请的代驾，你认错人了。赶紧的，赶紧的。你怎么还打人呢？我好心帮你啊！帮我，谢谢，我拿来。你快走，不然我叫朋友来了。你还有代驾的朋友，穷疯子！救命啊！谁呀、啊？放开我！放着他，滚！姐姐，你没事吧？打了我，我还救了你。你说说，你是不是得好好报答报答我？哎哎，你别不知好歹啊你！打完我又睡着了，我又被你打一次。哟，醒了。哎，你出去！你怎么又打我啊？我昨天可是没动你，也没碰你啊，倒是你扇了我两巴掌，我胳膊现在还疼着呢。什么意思啊？干嘛
，你跟我爸说，我找到工作了，别来烦我，就这样。喂，大姐，怎么还不来呀？米卡都开始找茬了。哎，你们知不知道？昨天我们那个冷副总为了签下那合同，可是使出了浑身解数啊！真的假的？真的！我当时人就在现场，我还能不知道？你们看，今天都没来上班了，你懂？你，啊、你这张破嘴，我还治不了你了是吧？你、啊、干嘛？疯了！一个秘书不好好工作，拉着其他员工在这胡说八道，怎么你不想干了？另外，作为雷总的秘书，还轮不到你这么大呼小叫。你们也没事干了是吧？老头，这公司看着还不错。哎呀！我是小宝贝，怎么了这是？还不是那个冷凝啊，他欺负我。哎呀！我是小宝贝，怎么了这是？还不是那个冷凝啊，他欺负我。在公司就别招惹他嘛！可恶，昨天晚上还是让他躲过去了那杯酒。雷总，我们究竟什么时候才能除掉他？哎，放心，我雷雨做事儿不会没有后手。那你可要快一点啊！我还等着做总裁夫人呢。总裁夫人，那得看你有没有本事啊！哎，哎呦我去！大姐，你劲儿也太大了吧！撞你一下怎么了？我告诉你，今儿谁也别惹我。冷凝，给我出来！你个，躲什么？哎，大姐，大姐，哎，咱安静安静好吧？咱们公共场合别大声喧哗了。你哪儿的呀？少来这套，滚蛋！冷凝，你个，不要脸，赶快出来！滚蛋！冷凝，冷凝。衣服都没换，你昨晚不会真没回家吧？米卡说的不会是真的吧？屁，昨晚被一个人碰巧救了，还好没什么事。真的什么都没有发生？没有。好了，不好了，有人来闹事儿。冷总，不好了，外面有个人一直在骂，说您是。他手里还有您和公司合作对象张总的亲密照片。泛滥的手段，太不要脸了！勾引有妇之夫，你这样一个人还在公司做副总，千里何在呀？是可忍，老娘我忍不了啊！一个不要脸的，啊，还有没有天理了？现在谁都可以平白无故拼命泼别人脏水，真是没有天。怎么把我的戏给抢走了？老爷子公司全是人才，不就是撒泼打滚吗？谁不会啊？就你这点本事，我我打你们我！姐姐，又见面了。姐姐，又见面了。我劝你脑子给我清醒一点，告诉你后面的人，这种手段很低级，也很不高明。还有，诽谤是要坐牢的，我会追究你的法律责任。你敢说？你昨天晚上没有勾引我老公？劝你好好管管你老公好吗？不是所有人都是瞎子。还有，我劝你最好远远的。你再多说一句，你就会收到我的律师函。你来我公司干什么？怎么你也要跟我闹？怎么可能？我可是又救了你一次。你什么目的？怎么，对救命恩人就这态度吗？是我早上给的不够吗？一万，两万
我对钱啊没兴趣啊，要不姐姐以身相许？一万，两万。我对钱啊没兴趣，要不姐姐以身相许？你连你捡的豆腐你都敢吃，小屁孩！啊、你又打我，给我正经一点。老娘有个导演面试需要，起来。你们在干嘛呀？哦，你们认识是吧？当然不认识。可以呀、啊，老娘，既然领个帅小伙在办公室大搞恋情啊，你就当我这闺蜜吃干饭的。现在又在办公室搞暧昧，真有情趣啊！哎，你我怎么我都有情趣了？说的就是你，叫什么名字？多大年纪？干什么的？交了几个女朋友？有前科吗？你这么……他他他他不是我那种。老实交代，你们怎么认识的？斗、啊、嘴的鸭子，你、啊、累了呢？好痛！哎呀，快说你们怎么认识的？昨天救我的小男孩，我去！你昨天在他家睡了？就昨天救我的小男孩，我去！你昨天在他家睡了？嗯，挺有魅力呀、啊，都睡到这儿了，追呀、啊，追什么？哎，别误会啊，今天来呢，我是来面试的。面试？什么？两位姐姐好，我叫云浩，今年毕业于艺大摄影系，目前呢想进入贵公司参与导演这部分的工作，这是我的简历。别闹了，弟弟，你虽然长得好看，但导演这个职位不是你想象的那么简单的。你刚毕业，不适合我们公司。要不这样吧，小帅哥，你愿不愿意从部门助理当起？哪来的小鲜肉？不知道的还以为参加选秀比赛呢。就别看上去光鲜亮丽，其实是个纸老虎，中看不中用啊。就别看上去光鲜亮丽，其实是个纸老虎，中看不中用啊。怎么，冷副总现在也开始饥不择食，向小鲜肉下手了？弟弟，你可得小心点，擦亮眼睛，别什么人都能把你给勾走了。哎呦，这位姐姐。你这吃什么了？嘴怎么那么臭？因为有人想走后门，我不同意。是谁要走后门啊？雷总，冷副总不知道在哪儿，认识个小鲜肉，非得往我们公司塞。是吗？我之前呢不知道冷宁在这里，今天遇到了，纯属意外。我看啊，是有些人正想走后门吧。你，可宁啊，你们认识吗？当然。到底认不认识啊？了解过我们公司吗？了解过我们公司吗？哦，了解过。目前咱们公司在业内作品也算是一枝独秀了，作品比较迎合当下的一些新概念电影。这小片儿可以啊。米卡，你觉得他说怎么样？说的倒是挺新颖，谁知道有没有真才实学啊？你有什么代表作品吗？啊，我之前呢参加过一个比赛，拿了一个奖项。你能得什么奖？最佳导演奖，算吗？什么？冷凝，带来去办入职吧。好。冷总。呃。呃。你给我过来一下。哦，好的。你顺便带他参观一下公司，我还有文件要处理。走吧，小屁孩。我不是小屁孩。怎么运动一下就发热？肯定是年纪大了。嗯、他们为什么要给我下药？这是第一季度的报表，财务好像做错了，你看看，突然多了个小鲜肉，什么感觉？他们为什么要给我下药？下药？谁给你下药了？雷雨吗？冷副总，你就自罚一杯吧。那是应该。你刚说什么？财务出错了
。对我这份报表少了十五个亿，十五个亿。最奇怪的是，没有人说这个事儿。什么？这和我那天在财务总监那看到的不一样啊！去问一下。好。这和我那天在财务总监那看到的不一样啊！去问一下。好。不走了。你到底想干什么？混吃等死的日子过得不错。你凭什么说我？我爸去世之后，现在集团不上不下的，只能靠那些老客户维持关系。你倒好，一走了之，只能靠我来收拾这张烂摊子。对得起我爸对你的信任吗？我们想怎么样？当初你知不知道雷雨把我们害得有多惨？你不想报仇了？齐青，先不说这个，你就打算这么放弃吗？我告诉你，以后必须跟着我，要不然我让你连睡觉的地方都没有。不可能，冷凝也是为你好。你忘了当初雷雨？冷副总啊，那份错误的财务报表怎么还没给我啊？要不就赶紧把它给碎了。这财务太粗心了，雷总，我已经碎了，这里面错的太离谱了，财务啊，回头您得多说说他，这要是流出去，那集团的脸可就丢大了。这财务啊，回头您得多说说他们，这要是流出去，那集团的脸可就丢大了。是啊，这帮人啊，太粗心了。是啊，十五个亿啊，说没就没了。哼，就瞎搞。哎，冷副总啊。你真的把它给碎了吗？是啊，雷总，你不相信我？啊，那倒不是，碎了就好。我就担心这流漏出去，公司丢脸。啊，对了，我特意提报公司啊，把集团子公司百分之十五的股份给你。你要知道，这公司啊可是块大肥肉啊。真的吗，雷总？谢谢雷总，请董事会放心，我一定会好好努力工作。那雷总，没什么事我就先工作了。他真的把报表撕了？还用你说？你觉得我会相信他的鬼话吗？那你还给他股权协议？不给他点好处，咱怎么变成主动呢？雷总。不会出什么大事吧？要不是你拿错报表，能出这事？你最好期待他真的碎了，要不然碎的就是你。雷总，别生气，不如我帮你想一个办法，让他从那个位置上下来，这样他就没有能力查到什么了。你这主意倒是不错啊，但是他也不是那么好搞定的。再说。让他下来了，谁去接替了？你看，我行吗？行，行，得看你怎么报答我了。您想要人家怎么报答你吗？齐青，你把今年的财务报表给我拿进来一下。怎么了？对一下，有点问题。找到了，这么多钱，那是不是可以买很多房子？啊？原来那十五亿是被他挪走。我这份显示都是用在了基建中。我知道了，上交董事会的那份是假的，我这份才是真的啊！一定要保密，嗯，不然会有大麻烦。嗯，你还喜欢我吗？哟，小屁孩还挺深情啊。可是当初你们为什么就走了呢？你还记得当初雷雨是怎么对待我们的吗？小宝贝儿，别生气、啊！你不会把它辞了，或者调到别处啊？那份文件还在他手上呢，不知道有没有交出去。这时候把它调到别处，他不得整一出鱼死网破，对咱们都没好。可是，姐
，你先出去。雷总，新来的那个云浩已经安排好了。您这边还有什么指示？他跟冷副总有什么关系？好像说是之前在停车场救过冷副总。这小子可以利用一下。这样，你去把他给叫过来。好的，雷总。这小子可以利用一下。这样，你去把他给叫过来。好的，雷总。雷总，您找我？怎么这么面熟？他也姓云。您说什么？哦，没事。明天一早，你帮我去一趟张总公司拿个文件，先拿回来给我。记住，不要给别人。好的，您放心吧。小子，你就先当我的小妻子吧。小林，这场戏你给我好好看看。不错嘛，云浩，刚来公司就得到了雷总的重视。哪有，我就去送个文件。你可是雷总亲自挑选的人啊，一定要好好办事。放心吧，一定办好。去吧，小子，自求多福吧。去吧，小子，自求多福吧。云浩，进来一下，我有事跟你说。咋了？你看看现在几点了？九点二十。你看看你现在。我今天没迟到啊，出去办事了。站住！我让你走了吗？你看看你今天迟到多长时间了？姐姐，你今天怎么那么关注我呀？不用解释，弟弟都懂，我保证，下不为例。你懂什么懂？你给我滚出去！看来对他不能客气。喂，怎么了？这一毕业了，不见人影了。哎，你要是这么瞧我生气再走了，那可真不仗义啊！喂，叔叔，我找到工作了。哎，不是，你还需要找工作？爸妈不管你吗？哎，等会儿啊，我有这会要开，改天再说啊。我找到工作了。哎，不是，你还需要找工作？爸妈不管你吗？哎，等会儿啊，我有这会要开，改天再说啊。冷总，要不咱俩一组，再走。期待你的表现。Yes。消息没？米开明显是在给你下台子，你不能忍了。好，我知道了。你还笑什么？没什么，只是看到一些好戏罢了。好，咱们开始吧。按照昨天报名的方式，我列出来了两个组，一个是米卡的组，一个是冷副总的组。最终结果由两个组的作品来产生。创意高者获胜。云浩，你参加吗？你要加入哪一个组？我还是想和冷宁一组。我反对。我也想跟你一组。我不跟你一组。为什么？米卡，你管的也太宽了吧！人家想和谁一组就和谁一起，关你什么事儿？我是怕有人趁机搞办公室恋情。要找也不是和你找吧？你别来我们这一组，冷宁。你别来我们这一组，冷宁。你看，你愿意，别人都不愿意。<笑>不是，你为什么说不要就不要了？工作是工作，我不想被别人说闲话，好吗？老总，我。是不是太过分了？他真的生我的气了
你怎么在这儿啊？龙总，我站在哪里都不关您的事儿吧？生气了？之前邀请和我一组的是你，现在拒绝我的还是你，龙总，你到底是怎么想的？我不让你来我组是为了你，怕影响你在公司的发展。我可不在。有些事情你还不太懂。我不让你来我组是为了你好，怕影响你在公司的发展。我可不在乎。有些事情你还不太懂。我真的不在乎。我只在乎你。你闭嘴！姐姐，你今天怎么那么关注我呀？不用解释，弟弟都懂，我保证。下回为例。你懂什么懂？给我滚出去！你是不是想要利用云浩？还是你了解我？那你说说看，我要怎么利用他？你要么就是利用他偷回报表，要么就是利用他来陷害冷凝，好调离冷凝，是吗？你要么就是利用他偷回报表，要么就是利用他来陷害冷凝。好调理冷凝，是吗？你真是越来越聪明了，就看这一次能不能成功。你现在要先学会忍耐，等他位置空出来之后，就是你的啦。那个位置呀，一定是我的，一定是的。就算他跟允浩在一组，做出好的作品，但是。我的计谋还在后面，等着瞧吧。哼！我说了多少遍，不要拿那种关系开玩笑。姐姐，你脸红了。走开，我要工作了。我只想和你一起参加比赛，并且我相信我们俩一定能够做好。那还不去准备 ？Yes。雷总，您找我。小伙子，你刚进公司，这次比赛是证明你能力的时候，好好把握。我很看好你，你的创意确定好之后，可以让我给你提提意见。要是做得好，就交给你更重要的工作。好的，雷总，您放心吧，我一定办好。去吧。你这里是不是可以放这你看。这边的排版设计会更好看一点，你有没有在听啊？快点做 PPT。看来冷副总准备的很是充分啊。不好意思，我来晚了。好了，人都到齐了，咱们开始吧。好了，人都到齐了，咱们开始吧。各位，现在给大家所发放的分别是冷总所带领的团队和米咖带领的团队所完成的作品，请大家一定要公平投票。这次发现怎么回事？我们忙里忙外做的，怎么变成他们的了？你看，这不是他们的策划案，是他调包的。怎么，知道自己做的太丢人了，就跑我这儿碰瓷了？这就是冷副总亲自带队做出来的结果。什么东西啊？这么烂的策划案也敢拿出来丢人现眼？真是可怜了我们的新人，都被你扯后腿了。策划案怎么会这样？除了你，只有云浩看过。你不可能背叛我。云浩，不是我。别加闲心的，告诉你，我马上就向雷总给你申请岗位调离。你误会了，你听我解释。别追了，小白眼狼。你们家冷总正在气头上呢。哎，不过你也真是的，你怎么能跟着米咖那个一起去欺负你们家冷总呢？我什么时候跟着米卡了？那那个策划案和米卡说的话是怎么回事、啊？昨天米卡他来找我，他说想看策划案，我当时没多想就给他看了。你真是心大！好啊
，他竟然算计我了。哎呀，走吧，走吧，走吧，走吧。雷总，人家知道错了，都怪那个云浩，坏我好事。你动点脑子好不好？我本来都将那些股东都打点好了。不管那冷银做了怎么样，一定要让他在董事会面前出丑。你倒好了，大摇大摆拿着他的设计，在行业里剽窃可是最严重的。你当董事会的人都傻了吗？我请的贵宾到了，你去给我好好的招待一下。弟弟。你知不知道，饭是可以乱吃，但对，可不能乱站。站得好，荣华富贵一生不说，至少能过个安稳。站得不好，站得不好又怎样？弟弟，我这是帮你。你要是跟着我干，不比那个冷凝差。我，上头有人。那我也告诉你，我上头。不好意思啊，没看到。老副总，怎么一看见我就拿杯子里的水来泼我？如果我看清是你，那就不止是泼水这么简单。不好意思，刚才也没看到你。给我，给我！还还动手打人呢你？住手！干什么你们？你们俩闹矛盾都好久了，不都解决了，怎么又成这样了？你呀、啊，串串，我怎么了？姐姐，姐姐，我错了，我就错在太天真，被那个米叉给算计了。所以以后啊，我要经常待在姐姐身边，让姐姐永远保护我。咦，真恶心啊！不是我说，我跟你说那个事儿，你一定记得。我知道了，别啰嗦啊，云浩。你跟那米卡什么关系啊？他怎么老缠着你啊？我怎么知道啊？估计是觉得本少爷长得太帅了，才每天缠着我吧。你呀、啊，也别太担心了。我觉得事情不是那么简单，他应该是被人利用了。米卡这个狐妹子，竟敢跟姑奶奶斗，我要她好看。齐青，你把报表拿给我看一下。我去跟董事长说一下，咱们以后得小心点。嗯，我以后见到米叉一定躲得远远的。你自己决定就好了，不用跟我说。我们不能因为外面的小人影响我们内部团结。来，大家一起加油！来呀！嘿，这两人，你在干什么？抢吗？别到时候让人抓住你把柄啊！我是看到那个报表太激动了，这报表要是报我，就全完了。哦，你就别再跟冷云发生冲突，这是比不过他的。雷总，你有没有想过，他拿着那个报表是去哪了？哎呀，多亏你整这出，好吧，我错怪你了。还好啊，我后面找了一个人。你暂时先退出，让他陪他们玩玩。谁呀、啊？那么有本事、啊？这就先别管了。这段时间你先放个假，去休息休息。雷总，你这不是放我假，是放我鸽子，赶我走吧？别多想啊，这位子早晚是你的。我们要先除掉冷云，时间不等人的。不行，我不走。再不听话，我让你生不如死！你好，你找谁？你好，我找雷总。啊，他在里面开会呢，我们去贵宾室吧。好。乔伟，雷总。雷总，这位是？你他不是请假吗？那我就找个人来接近他董事长助理的位子。冯副总您好，久仰大名。年纪轻轻就能当上公司的副总，真不愧是女中豪杰呀、啊！调查过我，你们俩
可是我的左膀右臂呢？以后要打交道的机会可多是呢。那还要请龙副总多多关照。这分明是挑衅了！现在又来了个乔伟，这完全不让我们安身啊！我今天跟他打交道，他没有你看那么好对付。怕什么？我在呢，别说一个乔伟，再来十个我也没再怕。我就不信了，咱们三个臭皮匠还顶不住他一个诸葛亮。你说谁是臭皮匠啊？我我我我我。雷雨说，让我去他办公室一趟。去吧。交钱给你，他的事让你受委屈啊。但是乔伟刚来呢，我希望你放下心里面的芥蒂，好好的帮帮他。没走您多虑了，我不是心胸狭隘之人。不过还没看错你啊，上次给你的股权协议，回去赶快把它签了。好。哎，听说没有，新来那个董柱好像是大有来头。他可是被我们雷总亲自。请过来的，那他不是冲着冷副总这个位置来的。新来的还想取代冷凝的位置，就你，做梦！呸！冷凝，你看通知了吗？雷总开始用手段了。我知道，还不是怕报表被发现？要不是董事长在国外，还能让他折腾？你可小点心啊，雷总他可不是什么好人。李秘书，你去财务那儿把法人章拿过来，我需要用。好的，冷总，我现在就去。冷总，法人章没在财务那儿。还没拿回来吗？没有啊，财务那边说乔助理上次拿走了，还没还回来。还没还回来。董副总，这么着急，有什么事吗？我有合同需要法人章，财务说在你这边。哦，是。不过我这边刚好要用，可能不太方便。那这样，我盖完给你拿回来。要不？冷副总还是把那些文件拿过来。那些文件，全部吗？你说呢？这怎么围了这么多人呢？还不是找那个乔伟盖章，他不是把法人章扣那了吗？还真是拿鸡毛当令箭。我上次找他拿的时候，他居然说是雷总的意思。冷凝，我跟你说，你可长点心啊！你别到时候吃亏了，你都不知道呢。这个项目不是我在负责吗？那口头上说有什么用啊？就算项目交给你，你也没有法人章，那有什么意义呢？而且我听说，他还经常说你坏话呢。哎，不是，你干嘛去啊？我得找他说清楚啊，现在什么意思啊？把我当摆设是吗？当时我都跟你说了，你现在吃亏了吧？我觉得雷总倒不至于如此，应该是那个乔伟搞的鬼。我觉得乔伟确实不简单。但如果没有雷总的授意，他绝对不干。还是要想想怎么对付乔伟吧。你们听说了吗？老副总竟然是行业陪酒女。我跟你们说吧，其实啊，我还听说。是因为你，你这个不要脸的女人，我恨你！你给我去死吧！冷总，冷总，小心！冷凝，你的好日子算是到头了，我要夺回属于我的一切。<笑>这回可真给我大大长脸啊！敢让冷凝在我面前嚣张跋扈？还是你有办法？我果然没请错人，就让他们先折腾一会儿吧。我说过，他一个女人在职场上不好混
，现在外面这些风言风语，够他喝一壶了。这还不够，这个有点太过了吧？正所谓“量小非君子，无毒不丈夫”。事情做了就要做绝。但是她一个女人，我怕这么做影响太大了，会出人命的。原本。他只要把报表送回来给我，我就当什么事都没发生过，还送他一些股份。可他竟然想要拿这来制约我，我就让他知道他以后连什么都不是。你说的对，他有太多了，快去搬吧。位置空出来之后就是你的了，交给我。老板娘来了。云浩，去把今天需要的材料准备一下。云浩，云浩，云浩，好的，扫把星，好的，乔总，尽快准备。牛啊！现在业内都在疯传冷宁的黑料，恐怕今天开会，扫把星又要借题发挥。啊！现在向大家宣布一件事情：金油公司董事一致决定暂停冷副总的一切事情，停薪留职，冷副总办公室暂时查封。什么？你、啊，我给你长脸了、啊！要不是看你这些年对公司兢兢业业的份上，我早就把你送进去了。还轮得到你在我面前钻墙作事？雷雨，我没想到你一直在算计我，这就是你一步一步许给我的一切吗？你别忘了，报表还在我手里。你觉得你现在还有跟我谈判的权利吗？你现在公司都进不去、啊，副总当不成，我这总裁夫人的位子还为你留着呢。我想一个人待会儿。你走吧，我不放心你，你可以吗？我来吧。行，那你看住了，云浩，那我先走了。好吧。看不住我，要你好看啊。拜拜。你谁呀、啊？你可是冷宁啊！你就那么在意那些小人吗？他们那么嚣张，你就想让他们看你笑话吗？啊？那我能怎么办啊？做回真正的冷宁，振作起来。我要做回真正的冷掉。放心吧，有我在。哎，哎呦我去！你你你谁呀你？怎么在我床上？姐姐你怎么又打我？我昨晚好不容易带你回来的，你喝醉了。你怎么不穿衣服呢？姐姐你觉得呢？你昨晚喝酒吐了我一身，我又没有别的衣服，只能。不好意思，我昨晚喝多了，我都记不清了。不好意思，你记得我好疼啊。你没事吧？我看一下。姐姐，你打算怎么安慰我呀？嗯、我就是好奇，这几年你们到底去哪儿了？想知道。那就听我的。不愿意，冷宁你也别说他了。云浩，当初你不也骗我们的吗？你带我回来干嘛？我都离职了，也一步过来。少爷。少爷。你是？你想不到云浩竟然是云家大少爷，还好那份报表一销毁。谁能想到这个云浩竟然是云董事长的危机承人？这段时间我们要低调点。是，这件事我们还得从长计议。这口气
吐不下去。你是没看到他今天颐指气使的嘴脸。他今天跟你说话，说话，他那俩眼珠子就能夹死你了。但是我看云总也没说什么。云氏集团虽大，但我雷雨也不是吃素的。雷总，真不好意思。雷总，好久不见。你给我站好了！臭小子，长本事了，翅膀硬了是不是？瞒着老子回自己公司上班，还把冷副总管回来当自己的女朋友，他的事情，整个行业可都是清清楚楚的。如果不是这件事情，你究竟还要瞒我多久？林总，您别怪云浩，雷雨对他确实……难得我这么信任他，特意爬来这弄死。原本我都想放弃了，这齐心和云浩一直鼓励我，我觉得事情必须有个结果。放心，无论你们想做什么事情，我都答应。谢谢严总，谢谢爸。不用，我也是为了我自己的儿子，也是为了将来我的孙子。云浩，啊，你先出去，我和冷总想单独聊聊。我一定不会让你失望的。嘿，这俩嘀咕啥呢？听不清、啊。我之所以把你留下来，我不是想和你说这些。那你的意思？小姑娘，我有一件事情要麻烦你。云总，你直说吧。我的身体状况不是特别好，我希望他回来，子承父业。云总，你是希望我劝他？对，这件事情你劝劝他，可以吗？云总，云总，你怎么了？云总，云总，你怎么了？来人呐！云总晕倒了。爸，你怎么了？快来！孙经理，我爸到底是什么病啊？少爷，老爷不想让你担心呢。都什么时候，你还不说？什么？少爷，云浩，少爷，云浩，你没事吧？少爷，没事吧？没事吧？什么时候的事？就是你毕业之前的事情。那你为什么现在才告诉我？为什么？少爷，老爷是不想让你担心啊。有没有不舒服啊？今天可算是把你们吓了一跳，是吧？我的身体啊！爸，您别乱说，现在医疗水平这么高，一定有办法的。我自己的身体啊，我自己最清楚。爸爸不是一个怕死的人，我现在最担心的就是我死了之后，你啊，无人看管。现在好了，有你在。就放心了，爸。云总，你的能力啊，我早有耳闻。我们家云浩对你的感情我很清楚，可是我太清楚我这个儿子，就算是再练百八十年，也成不了什么气候。所以，我打算把云氏集团还有云浩。
我付给你。云总，这怎么可以？云总，这怎么可以？不行啊，云总。啊，您，你让我把话说完。我现在最放心不下的就是云氏集团，还有你，答应我好吗？冷宁，你就答应我爸爸。云总，我可以答应你。但我有个条件，你要好好配合治病。云浩，我想和冷小姐单独谈谈。好。诸位，我爸呢，因为身体原因，暂时不能参加今天的例会，之后呢也会休养一段时间。接下来由我暂替集团董事长一职。当然，我也请了一位得力助手，咱们的冷副总。你要直接管你爸职位，我没什么意见。但你身边这一位，可别再把集团搞得乌烟瘴气了。你，雷总，咱们的账回头再算。我知道近段时间关于我的丑闻满天飞，我这次回来就是要让大家知道我的能力。行啊，我认识的那个冷年头脑。不振作起来，怎么能扳倒雷雨呢？哎呦，怎么了？谁又惹我们冷总生气了？你自己看看，又是这雷雨。怎么了？这策划案不是当初我们俩一起做的吗？怎么显示他的名字？真是吸血鬼，把我们赶出公司，又用我们的策划案。这次一定不能饶过他别跟我作对！看来这冷凝是打算跟您算旧账。哼，就他，哼，就他，我在集团还是有点人脉的。雷总，我觉得这件事我们可以先不着急。他冷凝之前在公司的名声已经臭了，现在只需要集团内部再出一点风声，他冷凝就翻不出多大的浪花了。你说的有道理。那就让我们好好的玩吧。齐青，你去哪儿了？一直联系不上你。可以啊，冷宁，你居然傍上云氏集团这棵大树，而且那小屁孩还是集团的少爷，难怪当时有那个气质。这样的消息倒是天灵动。那当然了，走。这些都不重要了，你现在有个大麻烦要来了。什么麻烦？你当时是不是跟雷雨签订了什么协议，就是变更子公司的法人？对啊，有什么问题吗？我去调查过了，那就是个皮包公司，什么都没有，而且还存在很多官司。什么？你也不要太着急，我们一定会有办法的。我真是没想到雷雨这么心狠手辣。什么法人？云浩，最近有几件比较棘手的事情需要找你商量。司经理有话你就直说吧。公司的权利被你父亲分成了三者。销售归张总管，行政归我管，项目生产孵化归雷总管。原本你父亲是想通过你跟冷总的加入去打下雷头，但没想到做了他的事。什么意思？原本的项目雷雨本身就有参与，之后他也带人进来了。这个人到底想干什么？能不能把他给我开除了？不行。第一，现在我的证据还不足；第二。现在公司百分之六十的项目都在他手上，现在把他开除，那集团还能活吗？那就任凭他划分我们的权利吗？那肯定不行啊！先让他好好折腾一下，我倒要看看他到底能翻出什么花样。没错，欲要其灭亡，你先让他疯狂。你怎么来了？这么晚了，怎么还不休息？少忙一天，公司不会倒闭的。这是你的公司，你应该庆幸啊，有我这么努力的员工。是我们的公司，当初我爸把我和公司交给你，你忘了吗？我就答应照顾你公司，没答应照顾你。少来，你可答应我爸了，不许反悔。公司最近状况良好，业务呢也在提升，我总算不辜负你爸的托付。
前，我就要看看集团到底不能没有谁。怎么了？这个氛围不太喜欢啊？啊，没有，我就是最近太累了，我没有影响大家吧？啊，没有没有，老同学好久不见，来碰一个吧。要不然我们玩点游戏吧？你是十五二十还是摇骰子？玩点简单的吧，捡到石头布怎么样？行，来，你输了。喝酒了啊！再来，剪刀石头布，又输了。嗯、剪刀石头布,布，你们选择真心话还是大冒险啊？大冒险。喝杯酒，喝杯酒，喝杯酒，喝杯酒，喝杯酒。怎么，欺负我们家冷凝没人是吧？你怎么来了？不放心你，忙完就过来帮你了。用得着你？刚才你俩是不是喝交杯酒来着？怎么交杯酒是吧？哎呀，都是闹着玩的，大家好啊。这样吧，大家今晚的消费我来买单。孙经理，少爷，我马上准备十瓶至尊黑桃 A 给您送过来。大家吃好喝好，随便玩啊！哦，对了，交杯酒是吧？我这人可不赖酒啊！来，我替冷凝喝。那我们直接喝吧。行，来喝。来喝。你俩别闹了。来二十杯。我怎么来了？我来给你当司机啊！他怎么了？都是小孩比输赢，怎么喝这么多呀你？哎，别走，别走，别走，接着喝，一起喝，喝不过我。是,是，都喝不过你。包住你那什么班长，都不行。好好好，你喝的最多。我告诉你啊，这么一看，还是我们家冷凝最好看。嘿，你是猪啊你，喝这么多。这么一看，还是我们家冷凝最好看。你猪啊！你喝这么多，哎，走了走了走了走了。酒量不行，还喝这么多。谁说我喝不了的？行行行，你最能喝。姐姐，我喜欢你。你喝多了，赶紧睡觉吧。姐姐，别走。你怎么在这儿？谢谢姐姐昨天送我回来，我要不要以身相许？你俩还能不能说话？都对视十分钟了。先别说话，我从我小男朋友的眼里看到了不一样的东西。这突然变化太快了，我有点不适应。那你喜欢我哪样？嗯，温柔一些的，或许，呃，没事，呃，这样就挺好，我挺喜欢的。<笑>你就是这种感觉让我想起了以前那段时间。这副总啊，别忙活了，这找帮手都来不及了。任副总，啊，雷总，你说什么？时间到了，快开始吧！大家看一下手里的报告，预计通过本项目的孵化，至少可以给公司带来百分之一百三的收益。大家先暂停一下啊！我有几句话想对冷副总说。这项目呢是不错，但我在更早之前呢就看过一模一样的东西。这项目呢是不错
，但我在更早之前呢，就看过一模一样的东西。水冷副总，你有什么话要解释吗？哟，这就是我们冷副总代表团队啊！什么狗屁呀、啊！偷别人的创意，说实话，我看你不好意思，大家，我来晚了。雷总，我来替冷副总向您解释，这个策划案是我的原创，版权早就注册下来。这一点不需要我亲自向您证明了吧？哼！他又一次站在了我的面前。冷总，这是雷总让你签的股份转让协议。冷总，一切都准备好了。雷雨那边果然出现了问题，我们一切准备就绪。我们也准备好了。这样，我把文件取出来，等到时候把他的法人章拿出来之后，你们一并盖了。放心吧，剩下的交给我们。这次一定连本带利的讨回来，雷雨，这次你死定了！雷雨，这次你死定了！雷总，不好了，我们的项目资金断了！什么？发生什么事啊？我们好像被冷凝发现了。这女人竟敢断了我项目资金，要让我在众人面前丢尽颜面！雷总。要不这样，我有一个贷款机构是我老熟人，不如我们先贷款顶着，等项目资金到了，我们再一笔还清。你在想啥？那是什么？高利贷啊！你滚！你你要帮我还吗？上了高利贷，你我都别想好过。可是我们已经没有别的办法了呀。不会让你得逞的。贷款的事，赶紧去办。记得办理一米点，不要让人知道。是。孙经理，你去他那儿把下半年的计划书拿过来。好的，冷总，我现在就去。冷总，下套了，乔伟他们签了，真的吗？很好，你小心一点，嗯、别让他们发现是圈套。冷总，雷雨根本不在办公室，任务书也不见了。什么？冷副总，这是今年下半年的任务规划书，具体的规划时间还有内容都在里面。没什么问题，其他的事情你们弄就好。合同没出问题，不过最近汇款越来越慢。是吗？对，我看一下，一两天而已，不必放在心上。去雷总，别难过了，我陪着你。<笑>走，走，去。你先出去吧。雷总，米卡小姐怎么回来了？这里不要多问了，不知道为什么这几天总感觉不踏实。啊，没发生什么事吧？没有。那个冷凝斗不过我们，那就好。雷总，我们项目资金又晚了两天，这种事找我说就行，还用过来麻烦雷总？有什么事我不能知道了吗？没有，只是最近信贷那边放款有点慢。是的，他们好像知道我们的财务状况，我感觉这不太对劲。可以开始了。冷总，情况不好了，雷雨已经有所察觉了。雷雨，好样子！别过来啊！现在对我来说，你比都还不如呢。雷雨，你混蛋！我是总裁夫人的位子，只要你想要，啊、我可以施舍给你啊。啊冷凝。你的好日子算是到头了，我要夺回我失去所有的一切。<笑>这一杯，就我们重冷凝呐，终于搬回城。乔伟，你真是高啊！这回，你功不可没。来，<笑>小心是应该的，别再招惹那女人的道。雷总啊，我吧，也是没辙了。您别怪我，这什么意思
算计算到我头上来了。是您教我的，量小非君子，无毒不丈夫。做事情要做绝，不然后患无穷。你竟敢耍我！雷总，您别生气啊，气坏了身子不好。况且，我只是拿了我该拿的。行啊，你逼，你够狠。不就百分之二十吗？给你，那就谢谢雷总了。最近公司股票下跌的厉害，我怀疑是有人泄露了机密。到了现在了，你还能做得下？不做亏心事，不怕鬼敲门。好。我倒要看看你还能嘴硬到什么时候。各位，拿起你们面前的报告看一看。冷副总为了私人利益不顾公司安危，出卖公司机密，导致公司岌岌可危。我没有。证据确凿，你还想抵赖？一群没眼力劲的东西，你们是怎么坐到总经理的位子上？出卖公司机密的是齐心石，不是冷凝。可是狗咬了人，主人也逃不了责任。我说他没有，就是没有。出了事儿，我云浩负责。雷雨，好久不见，怎么不做人了？有话快说，有屁快放！你怎么对我没关系？但你不应该动我身边的人。冷凝，你觉得你现在还有资格站在我这边跟我说话吗？冷凝，你觉得你现在还有资格站在我这边跟我说话吗？雷雨。你还记得这个吗？最近几个项目做的不错，还是雷总一名。我现在就拿去公证，然后把项目拿到手。你办事，我放心。我现在没有资格跟你说话，雷雨，好戏才刚刚开始。我等你跪在地上求我的那一天。是雷雨拿我父亲的债务威胁我，我不干他就让我们全家都还钱。我奶奶岁数已经很大了，我真的不愿意干这个事儿了。娘，是他们逼我的。你就别看我了，我都认错了。我保证，我下次再也不干这种事儿。我豁出去，我也不干这种事儿。行了，我知道。你从始至终都是一直在我身边，安慰我，鼓励我。我知道，你从始至终都是一直在我身边，安慰我，鼓励我。我相信你，我从来不会怀疑你的忠心。齐青，我是不是特傻？你早就说过雷雨他不是个好东西，我不相信，我还吃了个大亏。没事的，你现在醒悟也不晚。你要相信自己，我们一定可以东山再起的。好好工作有什么用啊？他雷雨根本就没打算放过我。但是你在这个行业已经很有经验了呀，多少人想抢着用你啊？你一定要相信自己。来，好，我冷明，一定会东山再起。干杯！事情终于告一段落了，我已经解决了。那冷副总，能赏脸吃着饭吗？事情终于告一段落了，我已经解决了。那冷副总，能赏脸吃着饭吗？我去，齐青，哎，求求二位放过我吧！单身狗的命也是命啊！算了吧，我还是走了吧。我还要看看雷雨干什么。哎，齐青，下个月工资翻倍。好好努力，大 boss 万岁！小的祝你们两位喜结良缘，拜拜。现在我宣布停止雷雨一切服务。好，好，好，好啊！什么？解约？别别别，咱们有话好说嘛！哎，赵总，喂！什么？解约？哎，别别别，咱们有话好说嘛！哎，赵总，喂！
。哎，王经理，最近怎么样？喂。雷总，之前和我们合作的项目方都要退钱。你，他妈疯婆娘，要把我逼死才高兴是不是？现在说这些已经没有用了，我们接下来该怎么办？怎么办？你问老子要让任务问谁呀、啊？一个个只知道要钱，你都要钱，你要钱是吧？我要，我要。我要的是钱，雷总，你冷静一下。我钱很多啊，<笑>都是要钱。雷总，你冷静一下。钱很多啊，<笑>都是要钱。雷总，你真让你享受几天好日子了。老子等你这么久，什么时候还钱？再多宽限几天行不行？老子没耐心陪你玩，要么签字画押，要么还钱，选一个。这这利息也太高了吧！好，我签。这就对了嘛。走。雷总，你没事吧？我们现在什么都没有了，什么都没了。雷总，你没事吧？我们现在什么都没有了，什么都没了。还记得您当初总教我“心不狠，手不辣，乐以成天下”吗？老爷，你别怪我。开始吧，胜败在此一举了。那么你，我一定要让你尝尝痛不欲生的滋味。不要报警！你，这是你逼我。当然是我，要不是云浩那臭小子忽然冒出来，我还至于等到现在吗？雷雨，你冷静一点，你这是在犯罪。<笑>我现在什么都没有，还怕那臭小子不成？哼<笑>、啊！年，读到这份上了，你还是那么天真吗？啊？你在云浩眼里不就是个<笑>吗？啊<笑>干什么？出来一下！给我等着！救命啊！你们都是干什么吃的？一个大活人都找不见，马上扔下啊！找到了吗？找到了。昨天冷总一进地库就再也没出来，而且摄像头坏了，查不到监控。根据停车记录显示，有辆车很可疑。根据停车记录显示，有辆车很可疑，是雷雨的车吧？不是乔伟的车。有目击者称雷雨也在车上。走，想办法给前台打电话，把雷雨和乔伟给我弄出来。冷静，你没事吧？他们有没有伤害你？少爷，把钱给我了，辛苦你了。放心吧，交给我，这次雷雨再出不来了。哎，孙经理，今天我还可以吧？没问题，少爷，你今天真是太帅了，冷总必须打赢。你觉得他能嫁给我？嗯
能吧？什么叫能办？爸爸去掉。少爷不好了，冷总和齐青都消失了，联系不上。什么？你们到底去哪儿了？小屁孩，这可不怪冷宁，还是我来说吧。你还记得当时云总把我留下来吗？今天。可算是把你们吓了一跳，是吧？云总，我的身体啊！爸，您别乱说，现在医疗水平这么高，一定有办法的。我自己的身体啊，我自己最清楚。爸爸不是一个怕死的人，我现在最担心的就是我死了之后，你呀、啊，无人看管。现在好了，有你在，我也就放心了。爸。你的能力啊，我早有耳闻。我们家云浩对你的感情我很清楚，可是我太清楚我这个儿子，他在管理方面，就算是再练拜把十年，也成不了什么气候。所以，<笑>我打算把云氏集团。还有云浩，都托付给你。我打算把云氏集团，还有云浩，都托付给你。这怎么可以呢？不行了，云总。爸，云浩，你让我把话说完。我现在最放心不下的，就是云氏集团，还有你。答应我好吗，冷宁？你就答应我爸爸，冷宁。云总，我可以答应你，但我有个条件。你说。你要好好配合治病。云浩，我想和冷小姐单独谈。这件事之外，我希望你帮我办最后一件事情。我们家云浩是是独子，我作为父亲，我也希望他能继承云氏集团。可我想再考验考验他，如果实在不行，就托付给你。您是想到什么办法了吗？你毕竟是我的儿媳妇。这也不算留给外人对付。雷雨的事情解决完之后，我估摸着呀，这个臭小子一定找你求援。不过，我希望你带着齐青到国外待几年。我试着把集团交给他管，这点你放心。我都安排好了，三年之内，集团是不会垮的，就当是磨练磨练他。在这个时间段，你们都不要联系他，等三年到了，你就回国过来看一看。如果实在不行，我就把集团交给你。如果实在不行，我就把集团交给你。这也算我作为一个父亲最后的遗愿。云总，我理解。这老家伙真以为自己诸葛亮。你们俩费尽心思骗了我三年，是不是得好好补偿我一下？老宁，现在能嫁给我了吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他！我就说了，我们家少爷可是最帅的。你当初也是这么说的啊？我们家冷宁不好看吗？好看，好看，都好看。银浩。
去，你这也太好看了吧！瞬间感觉我们家少爷配不上冷总了。你今天真漂亮。嗯，今天可是你们的排朝纪念日，一周后是结婚典礼日，所以你们这几天见不了面了。什么规矩？我一步都不能离开冷宁。那可不行，坏了规矩以后婚姻不顺哦。那还是不见了。哎，不行，我要听我老婆的。鸡皮疙瘩都起了。